Allora, ragazzi, eh, è il momento di fare una cosa, ovvero di vedere insieme Dragon's Dogma 2. Quindi, adesso ci cuffiamo, abbassiamo il volume, ci prepariamo, è arrivato il momento, è uscito da, da pochissimo, ne ho parlato in parte nelle news, ma voglio assolutamente vedere insieme a voi lo showcase Capcom ha, ha, ha pubblicato poche ore fa un video 13 minuti di video, non tanti che è un, una sorta di uno showcase condensato il che mi sembra adeguato quindi io direi uh, audio, ok, ci siamo eccolo qua e oltretutto ci sono i sottotitoli in italiano proprio fatti da Capcom il che non mi dispiace affatto bene uh... Eccoci qua. Pronti? Si va. Hello everyone, I'm Hideaki Itsuno, the director of Dragon's Dogma 2. I'm the producer, Yoshiaki Hirabayashi. Dragon's Dogma 2 is a narrative-driven action RPG set in an immersive fantasy world designed to place player choice at the heart of the gameplay experience. Today, we'll present you with the latest news on Dragon's Dogma 2. First, check this out. Molto alla Nintendo questa. At last! The bell has tolled on the age of the console. Prima che qualcuno me lo chieda, sì, ho una mezza idea di recuperare Dragon's Dogma 1 prima del 2. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. Learn all you can of this world you must protect. We ask that all be spared the horrors of the fell dragon. From this moment forth, thou art arisen. Here's my chance. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here? When t'was all but certain that her son would take his father's place, word reached the castle that the Arisen had been found. Pitiable Arisen. Why dost thou fight? Arisen. Believe in your own destiny, Arisen. Show me the path. Questa musica mi ricorda Final Fantasy, lo posso dire? If he intend to do what I could not, and fell the dragon true. I would gladly pass all to the wisdom I possess into your hands. E la data di uscita, quindi segnatevelo, 22 marzo. How was that? We're excited to finally be able to reveal the release date for Dragon's Dogma 2. First, let's go over what you just saw. Ranger, mia classe preferita in assoluto in tutti i giochi, sempre l'arciere tutta la vita. Eh, posso capire, posso capire, ognuno ha il suo. Io francamente qui non lo so. Ma che figo è! We've prepared some additional gameplay footage of Talos, so take a look. Oh mio dio, ma che figata! Oh mio dio, bellissimo. 
I cannot but fear it will bring ruin wherever it treads. We shall halt it together! It seems to me there are plenty of places our feet might find purchase on its hulking frame. Let us do whatever we can to slow it down. It might prove futile, but it is better than watching on in despair. A puppet with a poncho for destruction is a nuisance nobody asked for. Let us be rid of it. Indeed. And where is it found, I wonder? Left unhindered, it will trample the world in time. Assomiglia un po' a Shadow of the Colossus, è vero? Let us attack with the full sum of our strength. We must try to delay its course by any means. Madonna. As you can see, you'll be able to enjoy a variety of combat experiences depending on how you choose to tackle each situation. Keep your eyes peeled for more on Talos and its role. Dragon's Dogma is a tale of the Arisen, whose heart is taken by the dragon. No reagisce, While the sequel di no. mirrors the world setting of the first game, the adventure takes place in a parallel world. Ok, quindi non è legato Vermin alla storia del primo. Kingdom, where you will be drawn into the power struggle for the throne. To have her son take the throne, the queen regent Disa plots to set a false arisen. But why are pawns serving a false arisen? On the other hand, the Bistra nation of Batal treats pawns as the source of misfortune and instead worship the lambent flame to ward off calamity SV, with Empress Medina at its center. Both kingdoms recognize the dragon as a threat. But their thoughts towards Pons and the Arisen differ. What will happen to the player caught between the beliefs and plots of these two nations? You can learn more about some of the game's intriguing characters on our official website. So, check it out. In addition to the main quest line, you can talk to the inhabitants of this world to receive various quests and deepen your relationship with them. For instance, let's look at this quest where you need to befriend some elven siblings. Ah, forgive me, you do not speak our tongue, do you? From this moment forth, so long as you remain by my side, I shall interpret for you. Nemwen mor Iwanon, Alcarwa filir nun eldaya menelume sur caril, martir fa nun fionor, minas vena eralote. My friend, if e'er I have had need to call upon your aid, tis now. I beg of you to join me in my sister's rescue. Master, watch out! This battle is ours! Tis even more nightmarish a sight than I had feared. My father battles the ogre while my sister is clutched in his fist. But there is still hope, if I act quickly. Listen well, friend. I shall strike the beast's arm while my father holds its attention. This is as much as I can show you for today. Hopefully, you'll find the rest of the quest on your own. In the footage, you can see the Sacred Arbor, which is an elf settlement. The elves there communicate in their own language. And while the Arisen doesn't understand the language of the elves, if there's a pawn nearby who does, they will automatically translate it for you. These specializations that pawns can acquire will make each of them more unique and hopefully more enjoyable to journey with. I'll see to it your burdens are shared between us pawns. 
It's not only the pawn's personality that reflects the player. Okay. Just like eh, in the first game, in effetti. the player can freely create the arisen and the main pawn. However, we've used photogrammetry technology to increase photorealism, while adding a way to simplify the process of creating characters. Selecting images that resemble the kind of look you have in mind provides a more intuitive way to create your ideal character. Oh, figo. Semplificato così. Now, I want to introduce the trickster, a new vocation that's sure to bring something unique to your gameplay experience. Exclusive to the Arisen, the trickster is a vocation that wields the sensor and uses the smoke it produces to conjure illusions. By confusing the enemy into fighting themselves through illusions, for increasing the power of pawns beyond the normal parameters for a limited period of time, this vocation focuses on support and use of unique strategies. The trickster is a devious vocation that takes advantage of the enemy's enhanced behavior AI. It's a great fit for players who prefer to step back from the action and manipulate the battle from the sidelines. Ma questo non so se lo farei, però è figo. È interessante. Next, we have a few additional details to share. Pre-orders for Dragon's Dogma 2 on PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, and Steam start today. In addition to the standard edition, a deluxe edition will also be available. The deluxe edition includes additional items such as a special camping kit, along with other items that will help you prepare for your journey. Pre-orders of the Standard Edition will include bonus weapons for each of the four vocations available from the start of the game. And pre-ordering the Deluxe Edition will give you access to all the bonuses of the Standard Edition, plus access to additional accessories that can be equipped in-game. I hope you'll consider pre-ordering. So, what did you think? The development team is currently making final adjustments to Dragon's Dogma 2. We're all doing our best and hope you can wait a little longer until the release of the game. Before we go, let us show you some footage of the monsters we couldn't cover today. The Drake and the Dullahan, along with the warrior and sorcerer vocations, which were also in the first game. Thank you so much. Ah, lo spadone mega gigante costui. No, troppo lento. Mi... No, mi viene il fastidio solo a guardarlo. Troppo, troppo lento. Probabilmente fa dei danni pazzeschi. Però è troppo lento. No, ma si, si, si ovviamente i colpi li sta, li sta caricando in alcuni casi. Oh, cazzo questo. E mo? Quello con la testa in mano. Oh! Minchia, tremendo questo. Au. Che è esploso Sì, il mago, minchia, è veramente figo Sì Bella. Ah, ecco, c'è il primo C'è il primo Dragon's Dogma in sconto Ok Um, questo è quanto ragazzi quindi ce l'abbiamo uh, ci siamo messi a pari con quello che è stato mostrato bene uh, molto bene uh, io ragazzi devo dire che ho veramente voglia di giocarci nel senso che mi sembra 
davvero davvero figo assai sono davvero curioso di vedere come, come riso- allora, perché sembra molto immersivo sembra molto immersivo sembra poco guidato sembra eh, davvero tra virgolette realistico in molte cose vediamo un po' eh, come la gestiscono poi dal lato pratico quanto è giocabile ok eh, vediamo un po' se eh, se risparmiano cioè se, se rispettano scusate quello, quello che è stato detto perché sembra veramente figo è, ma un bel po' non lo so cioè, mi sembra tutto troppo bello per essere vero però oh, stiamo a vedere Andiamo a vedere, io penso che ora abbiamo abbastanza chiaro il gioco com'è, sembra GDR peculiare ma piuttosto, piuttosto spinto, e se qualcuno vuole provare il, il, il primo Dragon's Dogma a quanto pare è in sconto immagino anche su console, cioè, su PC si trova due, proprio a due becchi ragazzi, veramente cosa tipo pochi euro, 3 euro, 4 euro, io, io l'ho comprato per provarlo e non lo so, vedo che anche voi avete diciamo, delle opinioni contrastanti sul recuperare o meno il, il primo mm. quindi non lo so non lo so se alla fine lo farò eh, è una cosa che ho in mente di fare ma non so se alla fine lo farò eh, ecco la distruzione dell'ambientazione è una delle cose che mi ha sorpreso di più eh, perché sembra essere piuttosto piuttosto reale ovvero che eh, cre- Forse certi fight li puoi risolvere anche semplicemente così. Forse certi fight molto difficili vengono risolti molto facilmente con l'interazione con l'ambiente. L'ho invecchiato proprio benissimo, purtroppo il primo. Vabbè, ci sta. Normale, sono passati un po' di anni. Mago fortissimo in attacco in difesa, fa schifo, muore con pochi colpi. No, probabilmente non lo farei. Io, ora come ora, penso che, penso che farò il guerriero. Uh, però il guerriero non tanto spada e scudo... Uh, mi piacerebbe tanto il guerriero doppia ascia tipo berserker uh, magari vestito un po' più leggero del guerriero normale ma vediamo sì sì io l'ho già provato il primo però sai su un gioco che effettivamente è bello lungo il primo dra- dragon, uh, dragon's dogma è averlo provato non significa niente o quasi quanto è facile cambiare build mi sembra che sia relativamente facile nel senso che eh, si può cambiare molto al, all'interno del gioco. Lo console quasi in regalo, sì, infatti. La cambi movimento figata, grazie mille, grazie mille, sì. È uno slider motorizzato. Che figa tua maglietta, grazie mille. E Dead Redemption 3 quando? Eh, buongiorno. Io credo che sarà prossima generazione. Stile nano sventratore. Eh, qualcosa del genere. Non mi dispiacerebbe da recuperare il primo fidati che sono dico di finirlo ma una lunga run la dai, eh, la, la dai oggi senza troppi patemi eh, sto sentendo opinioni contrastanti su questo devo dire facilissimo in qualsiasi momento puoi cambiare ma devi recuperare le armi giuste ok poi è abbastanza facile di spendere soldi del gioco ma facendo missioni e tagli ne accumuli in fretta ok bene bene Ok, quindi, vabbè, allora, sembra, sembra promettere piuttosto bene comunque il gioco, ragazzi. Quello che ho visto è che è molto immersivo. Chissà quanto hanno eh, reso la giocabilità, però, adeguata parallelamente all'immersività. È questo che mi preoccupa, cioè, non vorrei che... La mia paura è che sia un gioco troppo macchinoso. Non è la difficoltà, non è niente di tutto questo. Spero che non sia troppo macchinoso, lo spero di cuore. Sir Little, grazie mille della sub, buonasera Ti ho fatto 120 ore sul primo, non dico altro Ragazzi, lo so, nel senso, però ognuno ha i suoi gusti, giusto? Ok, io voglio dire Sono tantissime persone che hanno fatto 120 ore su ogni singolo Dark Souls Ma come sapete io li detesto, quindi <ride> È un po' così eh, Non lo so, non lo so Io avendolo provato non mi era dispiaciuto affatto, eh Il primo Dragon's Dogma Devo ancora decidere Comunque questo qua promette bene E che io decida o meno di, prova- di, di fare una run sul precedente eh, in attesa dell'uscita di questo che io decida di farlo o meno una cosa ve l'assicuro questo qua lo giochiamo dal day one proprio senza dubbio 